ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല കേരളീയർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ആ ഡിഷ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബീഫ് കറി ബീഫ് കറിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നാടൻ ബീഫ് കറി ആണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ബീഫ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്റെ വീഡിയോസ് വീണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബീഫ് നാടൻ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കാം ഇത് ഞാനൊരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ നാലെണ്ണൊക്കെ എന്തിനാണ് കാരണം ചിക്കൻ കറിക്കാണല്ലോ ഇത്ര ആവശ്യം എന്ന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് വലുതുള്ളത് ബാക്കി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാളയാണ് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന സവാളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ലുക്കിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നാലെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വഞ്ച് കറി ലീവ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു കുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊലി കളഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവ കൂടാതെ നമുക്കിനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം നമ്മുടെ ബീഫാണ് ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ നന്നായി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒരു വൈറ്റ് കളറ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ നെയ്യാണ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം എത്ര കഴുകിയാലും അത് വരും കാരണം നെയ്യുള്ള ബീഫാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം ഇത് നെയ്യ് ഉരുകി അതിൻ്റെ ഒരു ചാറ് കിട്ടും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ബീഫ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കണം വേവിക്കാനായിട്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് കേട്ടോ ഒരു കിലോ ബീഫല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫെല്ലാം നന്നായി വെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ടു എത്ര പിഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളം ഇനി ഇതിൽ ഒഴിക്കാത്ത ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ വേവിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതിൽ നെയ്യ് ഒരുകി ഇതിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കിടന്ന് വേവുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പില എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും എക്സ്ട്രാ എടുത്താണ് കേട്ടോ മറ്റേ ആദ്യം കാണിച്ചല്ല എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അത് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആദ്യം കാണിച്ച നാല് പച്ച നാല് സവോളയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു വലിയൊരു സവോളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് മാത്രമാണ് ആദ്യം എടുത്ത് ആദ്യത്തേ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഈ ബീഫിലേക്ക് ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ഈ വേപ്പിലിട്ടു വേപ്പിലിട്ടു നീ ഈ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സോറി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ ഈ ഒരു സവോള നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു വലിയൊരു സവോള എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അരിയണം കേട്ടോ നീളനെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു ഇനി ഇത് നന്നായി കൈ കൊണ്ടങ്ങട് മിക്സ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല പിടിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമണം ഇതാണ് ഇതിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് മസാല നന്നായിട്ട് അങ്ങട് തേച്ച് പ
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നാല് സവാളയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അതിലൊരെണ്ണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടു ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ നീളനെ അരിഞ്ഞതാണ് നന്നായി ഇത് വഴലണം കാരണം ഇത്രയും സവാള എടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നാടനാണല്ലോ ഒത്തിരി ഗ്രേവി ആയിട്ട് കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സവോള ഞാൻ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സവോള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും അത് വേവം വേഗം വഴലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടാണ് നിറയെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ബീഫിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വഴലാൻ ആവശ്യമായി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊരു വിധം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഇടിവെട്ടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ പുറത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് എട്ട് മുളകില്ലേ അത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് എട്ട് മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നാവണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേപ്പിലയും കൂടെ എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ വേപ്പിലയും നന്നായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി കുറച്ച് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കുറച്ചും കൂടി വഴേണ്ട ശേഷമാണ് ഈ നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് സോറി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ വിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ഇതും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടാവട്ടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടേൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കണത് പേസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അല്ലേ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം നമ്മൾ ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കളറിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി നല്ല എരിവ് വേണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം സാധാ മുളക് പൊടി അതൊരു മൂന്നര ടീസ്പൂൺ നാല് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി ഒരു മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി അങ്ങനെ മുളക് പൊടി ഇതിലിട്ടു ഇനി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം അങ്ങോട്ട് വിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ബീഫ് ഉണ്ടത് അപ്പോൾ കളറിലൊക്കെ ഇത്തിരി മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുളക് പൊടിയാണ് സോറി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു ഒരു ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ ഇത് വന്നോട്ടെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വേണം ബീഫിന് പിന്നെ വേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് വലിയ ജീരകല്ലേ അതിൻ്റെ പൊടി അപ്പോൾ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം യെസ് അപ്പോൾ ഒന്നിനൊന്ന് തൊടാണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല വന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ നന്നായി വഴറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒന്നായിട്ട് അത് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബീഫിൻ്റെ
നോർമലി ഒരു ബീഫ് വേവാനായിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ മതി നല്ല ഘടാഘടിയൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ മാത്രം മൂന്ന് വിസിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി കളഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ വിസിൽ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നോർമലി ഒരു മൂന്നാമത്തെ ബീഫിൽ വേവേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിസിൽ കണ്ടോ ഇത് വെള്ളമല്ലാട്ടോ ഇത് അതിലുള്ള നെയ്യാണ് ഇതിൽ ഇനി ഇത് കെടുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണം മസാല പിടിക്കണം ഒരു ഒരു കിലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലേ പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് വീണ്ടും ഞാൻ അതിനെ നന്നായി ഇളക്കി ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല കുറുകിയിട്ടിരിക്കണത് എനിക്ക് തന്നെ കൊതി കണ്ടിട്ട് ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചേ കുറവുള്ളൂ കേട്ടോ ലേശം ഒരു പൊടിക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലേശം കുറവുള്ളൂ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് മസാല കേട്ടോ മസാലയ്ക്ക് ഇത്ര കണക്കൊന്നുമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ മസാല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റ് കൊടുക്കണം വഴറ്റണതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഓഹ് എന്താണല്ലേ നന്നായി വഴറ്റ് കൊടുക്കുക മസാല ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രൂപമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ സവാള ചേർത്തത് പക്ഷേ അതിന് മധുരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് മധുരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം സംഗതി കണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓ എനിക്കൊരു കൊതി വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ വരും അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓ ആവി വറക്കാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ